这个画回圈哦。那画回圈呢，特别注意就是说呢，它非常容易遇到无无穷这个无所谓的无穷回圈。这个无穷回圈哦，就是呃，你它没有一个条件可以跳出，也就是说呢，当某一个条件 true 的时候，它就进入这个回圈。可是当这个条件是 false 的时候，它就会跳开回圈。但是如果说永远都没有 false 的状况产生的时候，它就会进到所谓的无穷回圈。那无穷回圈呢，就会让城市呢，哈，就是一直 run 一直 run。如果说有吃到机体的话，它就会反把你的机体吃光。吃光之后的话，你电脑就吃吃光之后就很容易就宕掉了。那到这个时候呢，哈，如果你在这个。呃这个 DOS 模式底下呢，记得要用 c t r l C 哦，把它强强制把它中断，这是在 DOS 模式底下。不过如果你是在那个 Escape 这个 E c l i p s e 的话呢、哦，记得就是说呢，它有一个按键就是 Stop 红色按键，在 Run 的时候呢，哦，不知道你们有没有注意到，就是说在下方哦，下方有个红色的 Stop 按键，你只要把它停止的话，它也可以做中断的动作哦。那这一点要特别注意哦。接下来的话呢，我们来看一下它的一个呃，就是语法的部分。第一个就是说呢，我们在画的语法，第一个就是画有，然后呢条件式，这个条件式就是会有个判断，那这个判断呢一定会有 true 或者是 false。那进入这个回圈的时候，它会检查这个条件式呢，它的值是不是为 true 啊，是不是为 true？ 如果为 true 的时候呢，就会进入到回圈；如果是 false 的话。为 force 就是跳过这个回圈，也就跳离回圈哦。那进入这个回圈以后呢，每执行一个回圈一次呢，便会检查它的值是否为 force。好，如果为 force 就跳开，如果为 true 就继续啊、哦。这个是一个它的一个基本的一个概念啊、哦，基本的概念。好，那这个是一个语法的一个流程图啊、哦。流程图就是首先的话，它进入到这个回圈之后的话，到这个条件是。那当然呢，这地方 true 的时候呢，就去执行你的层次。好，那执行完毕之后呢，又跳回来，又跳回来继续再判断，好，那一直反复反复哈。那如果达到 false 的时候呢，哈，那当然这地方呢就会跳跳离这个回圈。那这是一个流程图，我们大概要有个基本的概念哈。好，那这边的话呢，特别注意就是说呢，这个画了回圈之外，还有所谓的度跟。坏了的回圈，那其实差别哈，呃，两两个实际上呢，你会发现 do 跟坏了的位置不一样。实际上，坏了的这个这个呃，比如说我们本来坏了在上方的时候，它是先判断再进入城市。那 do 的话呢，刚好哦，相反，就是它先 do 有没有 ？do 这一件事情一定会先做一次，之后再来做判断。所以这这里是这个呃度坏回圈跟坏回圈最大的不同，也就是说呢，度坏回圈呢是先执行先哦，就是一定会先做一次，然后再去判断是否为 true。如果为 true 的时候呢，则继续执行，啊，然后呢，直到这个条件为 false 的时候才跳出啊，这是度跟度坏回圈跟坏回圈之间最大的差异。那一个是前摄，一个是后摄，哦，回圈这两个比较大的差异，所以画有回圈应该可以讲有两种哦，一种是前摄回圈，一个是后摄回圈。那接下来的话呢，我们来看一下这个 sample 的部分，在五至三十五页的部分啊、哦，你们先建立一个这个呃画有，在五至三十五页这部分呢，利用这个 sample 哦，先把这个 sample 建立起来。这个 sample 的话呢。它主要是要我们利用这个 while 的啊回圈计算数字总和，也就是说，我今天假设我要执行怎么样一加到九十九之间的基数数字的总和，要怎么来撰写这个程式哦？那首先，我想你们先利用 Eclipse 里面呢，先建立一个叫 while sum 的一个这个这个 Java 的一个呃类别哈，先建建立起这个部分好了。我画面先还给各位一下哈。